Hi dear, welcome to vocabulary part, part 5. Today we have birds for you. I think there are birds again. Okay, let's have a go. The first word is wild duck. Murakabi. Swallow. A bobby. Sparrow. Chiria. Star crane. Stark. Sars. Lumbi garden wali hoti. Heron. Is ki English miracle me kafi students ko ab pata chali hogi. Bagla. Bat. Chamgadar. Bat. Chamgadar. Hoopo. Hood hood. Crow. Kawa. Kuko. Quail. Dove. Fakta. Eagle. Akab. Hawk, Bass, Stark, Kukrin, Bikati. That's all for now. Thanks for being with me. Hi, dear everyone, and welcome to the sixth path of our English vocabulary. Let's have a go. The first word is blind. And the dumb, Gunga. Dumb is called dumb, Nahinkana is called dumb, Kana is may be silent hair. Dumb. Deaf, Behera, Handicapped, Mazur, Lamb, Langra, Lunatic, Pagal, Squint, Eyed, Pinga, Paralyzed, Falish, Shuda, Stutter, Totla, Baby Tangwala, Cold, Nasla, Curve, Khansi, Constipation, Curbs. Hi dear, this is EA. Here we have part number 7 for English vocabulary. Today we are talking about the cities. The first word is cataract, motia, cholera, hazard, deaf, behera, hiccup, hitchki, indigestion, birth has been, itch, parish, itching, parish, lockja, Lagwa, pneumonia, pneumonia, vomit, ultia, dizzy, chakar, cough, khansi. Hi everyone, this is EA. Here we have vocabulary part 7. Let's get started right now. Fairy, pre, funeral, chanaza, grave, cub. Graveyard, Kabristan, Incense Stick, Agrabati, Judgment Day, Hashir Kaden, Mortuary, Sardhana, Soul, Ru, Witch, Shurail, Angel, Krishna, Bri, Dafn Karna, Coffin. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Let's have part 8 for vocabulary verse. The first word is Kandol, Tazgit Karna, Corpse, Lash, Death, Murda, Death, Moth, Devil, Shaitan, Evil Spirit, Badru. Thank you for watching. Vocabulary Part 9 published by EA Spoken English. We teach online. Cricket, Flush, Dash. Swimming, Tarati, Social, Football, Wrestling, Kushti, Fencing, Shamshir, Archery, Chess, Shatranj, Archery, Tirantas. Thank you for watching. Keep in touch with EA. Vocabulary Part 11 published by EA Spoken English. We teach online. Today we're talking about the plants and trees. It's all about gardening. The first word is branch, shah, broom, jadu, flower pot, guldan, shrub, chari, spat, belja, well, kuwa, soil, 
Mati, Trunk, Drathkatana, that's all for now. Thanks for being with EA. Keep in touch with EA. Hi dear, this is EA. Here we have Cavity Part 12. Administration, Insomnia, Anthem, Trana, Contradiction, Tardit. Contradiction, Tardit. Cabinet, Cabina, Judiciary, Atalat, Democracy, Jamhuriyat, Judiciary, Adalat, Judiciary, Adalat, Department, Mahakma. That's all for now. Thank you for being with EA. Hi dear, this is EA. You have an important vocabulary that is all about the government and kingdom and regime. The first word is king, that means bacha. The other word is law and order, amno aman, member, namainda, non-violence, adam tashadud, regime, dore hakumat, census, martam shumari. That's all for now. Thanks for being with EA. Hi dear, this is EA. Here we have vocabulary part 15. That's about marriage. The first word is bride, dulhan, groom, dulha, dowry, jahez, divorce, the lock, fiance, and fiance, magheder, male and female magheder, widow, randwa, proposal, rista. That's all for now. Thank you for watching. Hi everyone, this is EA. Here we have Cabri Part 16. Barber, Hajam, Blacksmith, Lohar, Goldsmith, Sunar, astrologer Najumi, and pamistic person who is always watching your hands to look for and decide for your luck in the future. The fate, Bi biologist Mahere Hayatiat, cobbler Mochi, contractor Take that. They are all about professionals. Thank you for being with EA. Hello dear, today we have cavalry part 17 that's about professionalism. The first word is confectioner, halwai, grocer, frosh. Uh, if there is green grocer then sabzi frosh. If there is different thing like fruit grocer or any vendor is going as you can say means grocer of something. He is having grocery shop. So grocer is the person who is a salesman. Goldsmith, sonar, jeweler, johari. Potter, Kumhar, Simster, Darzan, and the tailor is Darzi for the male. Thank you for watching. 
keep in touch yourself with EA. Hi there, this is EA. Here we have part number 7 for English vocabulary. Today we're talking about the cities. The first word is cataract, motia, cholera, haza, deaf, the hera, hiccup, hitchki, indigestion, what has been, itch, parish, itching, parish, lockja, lakwa, pneumonia, pneumonia, vomit, ultia, DC, Chakar, cuff, khansi, constipation, covers. That's all for now. Thanks for being with the EA. Hi, dear everyone, and welcome to the sixth path of our English vocabulary. That's our go. The first word is blind and the dumb kuhunga dumb is called dumb nahi kana is called dumb kana is may be silent hai dumb deaf behra handicapped mazur lamb langra lunatic pagal squint eyed pinga paralyzed Falish Shuda Sturter Totla Baby Tangwala Cold Nasla Curve Kansi Constipation Curbs Hi everyone, this is EA. Here we have English vocabulary part four names of the birds Parrot Patrick Teeter Peacock More Feasant Score the national bird of Pakistan Pigeon Kabooter Quail Patair Robin Chidia Duckling, Bath Kapacha, Fools, Koreka Bacha, Nightingale, Bulbul, Oil, Ullu. That's all for now. Thanks for being with EA. Calf. The first word is calf. L is silent. And if we're gonna make the plural of this word, there are many calves. Never say calves, say calves. In both ends, both words do not have any voice, you know, L sound. It's voiceless L sound. We should say calf, calves. The second word is chicken. The chicken is the younger of the hen and fawn labyrinth puppies tadpole manika bacha kitten billy ka bacha cubs the little of the lion duckling Bath ka bacha Fools Nightingale Bulbul All Let's have a look at the second part of our vocabulary words Miser Knave Weedy Wiser Green Han Captain Waiting Covered Pecula Notorious Miser, the person who is very close-fisted, in Urdu we can say him Kunjus. 
naive there is an adjective that mean the person is very straight to everything not much clever not much uh, you know stunning or not cunning very wiser hazard jawab is very kind of you cannot talk if you're talking is giving you answer even you did not finish it yet greenhorn first experience first time aisa aadmi jo pehli baar koi kaam karne ja raha ho usko itna karna aata ho greenhorn kehlata hai captivating porkashish attractive eye catching covered bostel turpok uh thymid peculiar peculiar very weird kind of awkward ajibogri notorious in urdu we can say but nam but in english one notorious person is very famous for his bad things bad action thank you for watching hello everyone pakistani students the students who want to speak english they know urdu language i have gift for you that is vocabulary published by ea spoken english we teach online keep remember i have 20 parts of this vocabulary from urdu to english or english to urdu keep watching parts that one is the first part please listen the pronunciation for these words first then i will translate and define define the words plight stern suspicious generous generous deceitful fidgety ignorant talkative polite shyasta naram mizaj naram guftgu wala khush ikhlaq affable friendly congenial stern stern sakht mizaj sakht baat karne wala strict kism ka aadmi sakht mizaj suspicious mashkook you think that is suspicious to you you are looking for something you are looking there has been happen a crime and you look in a man and you can find some suspicious items over there so generous ye log bahut kam hote hain is duniya mein jo sakhi kism ke hote hain warna dikhawa hi hai jo sakhi aapko nazar aate hain generous acche kism ka aadmi hota hai fiyasa hota hai apni jeb ko bahut zyada chalata hai dusre logon pe be loss ho ke apna jeb kharch को छोड़ के अपनी जेब को बोल के दूसरों की जेब में डालता है जिसको जेनरस बोलते हैं डिसीटफुल धोखाबाज अवॉइड फ्रॉम सच पीपल फिजरिटी परेशान दर्सन हु इज टू मच फिजर ही इज हैविंग फिजरिटी क्यों इतने फिजट क्यों नजर आ रहे हो परेशान इग्नोरेंट जाहिल जो पढ़ा लिखा ना हो बल्कि पढ़ा लिखा हो और उसके बावजूद उस पर अमल न करे इग्नोरेंट कहलाता है मतलब पढ़ी हुई बात को जान इग्नोर करता जाए हर बात को मसलन एक बात का उसको पता है उसको इग्नोर कर रहा है उसको इग्नोरेंट बोलते हैं उर्दू में उसको जाहिल कहा जाता है थाकेटिव आपको पता ही है थाकेटिव कौन होता है ये आपके सामने ही होते हैं जो दुनिया में आपके खास तौर पे दोस्त होते हैं इसे आप जान छोड़वाना चाहते हैं वेगन इम्पॉसिबल थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग वीडियोज फेसबुक स्टूडेंट एंड द यूट्यूब व्यूअर्स शुड हैव टू सब्सक्राइब मी ओवर दियर थैंक यू फॉर वॉचिंग Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum this is EA here we have the use of the first form pehli form ka istemal pehli form ka istemal aksar log bahut zyada confused hote hain ki wo poochte hain ki pehli form ka istemal kahan pe karna hai aksar students jahan pe pehli form ka istemal karna hota hai second form ka istemal kar dete hain jaise wo agar wo kahe ki ise likh lo wo kehte hain wrote it to agar hum aapko thoda sa apne tajrubati andaaz se एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं शायद इस तीन मिनट की वीडियो से आपका कुछ हल हो जाए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सेंटेंस की मेक क्या होती है सेंटेंस तीन चीजों पे मुश्तम होता है मोस्टली यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीजें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन तीन इन तीन चीजों के मिलने से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक मुकम्मल फिक्रा बनता है सब्जेक्ट का वर्ब से ताल्लुक है और वर्ब का ऑब्जेक्ट से ताल्लुक है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट काम करता है 
वर्क जो है ये समाना भी बताती है और क्या काम हो रहा है ये भी बताती है इसकी जो फार्म होती है ये चेंज होने से पता चलता है कि कौन सा ज़माना है और ये जो वर्ब है इसी के चाहे फार्म जो भी हो फर्स्ट फार्म हो वर्ब की सेकंड फार्म ऑफ द वर्ब हो थर्ड फार्म ऑफ द वर्ब हो जमाना बदलेगा इसका मतलब वही रहेगा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा लास्ट पे आता है ये डे टाइम प्लेस पे मुश्तमिल होता है मोस्टली ये जगह के नाम पे मुश्तमिल होता है होता है ये ऑब्जेक्ट है जिस जगह पर जा रहे हो जहाँ पर जा रहे हो लेकिन कभी कभार फिक्र ऐसे भी होते हैं कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो वर्ब है मोस्टली ये चेंज ही तब होते हैं जब हेल्पिंग वर्ब आए हाँ सम टाइम हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी फार्म का तब्दीली हो जाना मुमकिन है जैसे कि सेकंड फार्म का इस्तेमाल बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल होता है बट मोस्टली हेल्पिंग वर्ब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दैन वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह से एक मुकम्मल फिक्र फार्मेट में आता है ना लेट्स टाक अबाउट फिक्र में पहली फार्म इमदादी फेल के बगैर भी इस्तेमाल हो जाती है और इमदादी फेल के बगैर भी इमदादी फेल से भी और इमदादी बगैर फेल के ओके ना लेट्स टाक अबाउट आपको एक और चीज़ बताते चलें मुझे याद आ गई है नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में सम टाइम आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में एन में इस तरह के सवाल आते हैं कि इसके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा तो आप मोस्टली फिक्र पे गौर कीजिएगा जो फर्स्ट फार्म है इसका इस्तेमाल करते हुए हम आपको बताते चलें कि पहली फार्म का इस्तेमाल का मकसद जो है वो है किसी की मौजूदा ज़माने में रूटीन बताना किसी की शिकायत करना मौजूदा ज़माने में किसी की आदत बताना या अपनी ही रोज़मर्रा की एक रूटीन बताना फर्स्ट फार्म के इस्तेमाल में आता है ऐसा फिक्र जिसमें ऑलवेज लिखा हो एवरी डे लिखा हो रेगुलरली पंक्चुअली ये मोस्टली फर्स्ट फार्म वाले हैं आपने बचपन में मजमून पढ़े होंगे गैड अब अर्ली इन द मॉर्निंग आई ऑलवेज गैड अब अर्ली ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ यानी एक और चीज़ है ही सेस इज पेयर पंक्चुअली ही सेस इज पेयर रेगुलरली मीन टू से दैट कि ये जो ये जो टाइमिंग बताई गई है या ऑब्जेक्ट में लें ये प्रोन ऑफ टाइम जो बताया गया है ये क्या है ये फर्स्ट फार्म के लिए इस्तेमाल होता है मोस्टली अगर हम इन्हीं से इस्तेमाल करें फिक्रों का ऑलवेज एवरी डे रेगुलरली फंक्चुअली इनका इस्तेमाल होगा आई ऑलवेज गेट अप एट सिक्स ओ क्लाक यू गो दियर एवरी डे यानी आप हर रोज़ वहाँ जाते हो मैं हमेशा छः बजे उठता हूँ तो बात हो जाए डू डस डिट विल वुड शेल ये भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो फर्स्ट वर्ब को कन्वर्ट करती हैं ये भी मौजूदा समाने के लिए हैं डू यू ड्रिंक वाटर पानी पीते हो क्या डू यू टेक टी क्या आप चाय पीते हो डिट शी गो देर क्या वो वहाँ गई तो मकसद ये था कि फार्म को फर्स्ट करने के लिए मोस्टली फर्स्ट फार्म मौजूदा समाने के लिए इस्तेमाल होती है मोस्टली मोस्टली इसमें डिट के बाद फर्स्ट फार्म है डेट तो सेकंड फार्म है तो ये जमाना दूसरा है लेकिन गो देर एक रूटीन बताई गई है कैन कुड मे माइट मस्ट ये भी ऐसी फार्म्स हैं जो फर्स्ट फार्म को कन्वर्ट करती हैं यू मस्ट मीट मी बिफोर यू गो होम मुझे लाजमी मिलेगा यू कुड डू इट यानी मैंने डिट तो नहीं कहा जैसे डिट यू गो देर मैंने वेंट तो नहीं कहा ना या गॉन तो नहीं कहा मीन्स के फर्स्ट फार्म का इस्तेमाल होगा ऐसे फिक्रों में अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है अल्टरनेटिव में मल्टीपल चॉइस में आपने चूज़ करना है तो फर्स्ट फार्म को चूज़ कीजिएगा कुछ एग्जांपल से इधर हैं टाइम गुजरते जा रहा है आई प्ले यू रन दे नो मी आई स्टडी आई कैन प्ले आई शेल प्ले आई कैन रन आई शेल रन दे विल रन दैट मीन्स दैट वी आर यूजिंग फर्स्ट फार्म ओवर दियर बाई यूजिंग द हेल्पिंग वर्क थैंक यू फॉर बींग विद ये कीप प्रैक्टिसिंग एंड लाइक इन अवर चैनल एंड सब्सक्राइब इन अवर यूट्यूब थैंक यू वेरी मच Hi dear this is EA he we have the lecture episode number 2 of use of the word published by EA spoken english we teach online aaj hum verb ka dusra hissa karne ja rahe hain dusri form ka istemal episode number 2 dusri form ka istemal 
सबसे ज्यादा आसान होता है ये माजी के गुजरे हुए जमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐसी ऐसी बात जो गुजर चुके हो उसको करना सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल में आता है ये मजमून के लिए इस्तेमाल होता है जब हम मजामी लिखते हैं अपने लेवल पे स्टडी पे जैसे उसने 1980 में मैटर किया मैटर का इम्तहान पास किया हमने उसके साथ चाय पी उसने फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन लिया फ़लाँ कॉलेज में दाखला लिया ये ऐसी बातें मजामी में पढ़ते आते हैं जब और सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किए जाते हैं 1947 में उसने पाकिस्तान हिजरत की यानी ये ज़्यादातर सेकंड फॉर्म में किसी मजमून को अट्रैक्ट ज़्यादा करता है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना ना सिर्फ मजमून के लिए बल्कि ये कहानी के लिए भी इस्तेमाल होता है जब हम कब कोई कहानी हमारे ही अपने सब्जेक्ट्स में कोर्सेज में ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें हम बेशतर बार सेकेंड फार्म का इस्तेमाल करते हैं किसान गाँव में रहता था उसके तीन बेटे थे कौवे को एक तरकीब सूझी उसने मुंह खोला और पानी में छलांग लगा दी यानी ऐसी कहानियाँ जो गुजरे हुए बात को अट्रैक्ट करें वो क्या है सेकंड फार्म के इस्तेमाल में है यानी पहली फार्म को इस्तेमाल नहीं करना सेकंड फार्म को इस्तेमाल करना है कहानी के लिए मजमून लिखने के लिए जो इसका ज़्यादा और इस्तेमाल है वो है मैंने उसने पानी में अपना अक्स देखा वगैरह जो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल है वो अफसाना या मरहूम की याद के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जब कोई वफात पा जाए उसके बारे में बातें करना यानी वो हमेशा सच बोला करता था उसने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाया ये ऐसी बातें हैं जिसमें हम गुजरे हुई बात कर रहे हैं पास्ट की बात कर रहे हैं माजी की बात हो रही है वो हमेशा मुस्करा कर बात करता था यानी गुजर चुकी बात उसने कभी रिश्तेदारों को घर ना आने दिया वगैरह ऐसी बातें दूसरी फार्म का इस्तेमाल ये बहुत ही आसान है इसमें सिर्फ हमने करना क्या है फाइल की तरतीब के साथ फेल यानी वर्ब फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट यानी मफूल ये तीन चीज़ें से हम क्या करते हैं सेकंड फार्म का इस्तेमाल करते हैं यही कहानी लिखने के लिए यही मजमून लिखने के लिए किसी अफसाने के के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं आई वी यू दे ही शी एथ सब्जेक्ट कहलाते हैं सेकेंड फार्म ऑफ द वर्ड यानी दूसरी फार्म जो है वर्ड की उसके लिए ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ पे काम हो रहा हो वाट आई मीन टू से दे टाइम प्लेस सब्जेक्ट में आई वी यू दे ही शी एथ और नाम ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सब्जेक्ट कहा जाता है मोस्टली दे आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आई वी यू दे ही शी एथ और नाम सब्जेक्ट कहलाते हैं सेकेंड फार्म ऑफ द वर्ड इसमें इस्तेमाल की जाती है ऑफ कोर्स हम दूसरी फार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी जब भी सेकेंड फार्म की जिक्र आए आप सुने कि दूसरी फार्म है कुक की जगह पे कुकड लिखा है नॉक की जगह पे नॉकड लिखा हुआ है दैट मीन्स इज था किन अबाउट द पास्ट टेंस वो गुजरे हुए जमाने की बात कर रहा है लास्ट पे ऑब्जेक्ट पे आ जाता है डे टाइम प्लेस ये ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होते हैं मोस्टली ये लास्ट पे ही आते हैं ऑब्जेक्ट एक कोई चीज़ नहीं है बस सिर्फ जो लास्ट पे आपका हिस्सा रहता है फिक्रे का वो इनके अलावा फार्म के अलावा और सब्जेक्ट के अलावा जो लास्ट पे आता रहे उसको मफूल कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं डोंट माइंड इट इसी तरह फाइल से आई वी यू दे ही शी इत नाम ये फाइल है इसके बाद फिर वर्ब आएगी हमने कौन सी वर्ब का चुनाव करना है चूज करना है हमने सेकेंड वन और मफूल लास्ट पे जो दे बचा है थर्स दे टू ओ क्लाक इन द स्कूल इन द ऑफिस यानी ये बातें मफूल की तरफ लेके चलती हैं हमको दैट साल अगली स्लाइड में हम करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल ओके okay, दूसरी फार्म का इस्तेमाल नहायत आसान है इसका इस्तेमाल जो है इसका तरीका सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे नाम प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड डे टाइम प्लेस यानी दिन वक्त या जगह 
इनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे अब हम एग्जाम्पल में कहें कि उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी यानी ही नाक एट माई डोर ही इज़ नाट सेंग ही नाक एट माई डोर उसने कहा है ही नाट यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया बात गुजर चुकी है पास्ट की बात है ही नाक एट माई डोर उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी यानी कहानी के बारे में अच्छा सॉरी अब हम थोड़ा सा आपको इसी ऊपर वाले आ, इसको अगर हमने सवालिया करना हो क्या उसने दरवाजे दरवाजे पे दस्तखत किसने दी तो आप उसके लिए कहेंगे हु नाकड एट डोर हु नाकड एट डोर दरवाजे पे दस्तखत किसने दी उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी ही नाक एट माई डोर अली ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी अली नाक एट माई डोर हमने उसके साथ चाय पी वी टुक टी विद हिम टुक टेक की जगह पे क्या आ रहा है टुक उसने डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया एडमिशन लेने की इंग्लिश गेट एडमिशन है एडमिशन एक नाउन है यानी ये ऑब्जेक्ट भी है तो इससे पहले जो आ रहा है गॉड यानी गेट की सेकंड फॉर्म है गॉड एंड एडमिशन इन डिग्री कॉलेज दैट मींस गेट को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया क्योंकि एडमिशन लेने की फॉर्म यानी जो वर्ब है वो गैथ है मोस्टली कई चीज़ें हैं जिनके लिए फॉर्म का इस्तेमाल होना लाजमी है जैसे हैव गैट टेक चाय के लिए टेक का इस्तेमाल Uh, किसी को uh, आपके पास कोई चीज़ हो मोबाइल हो पेंसिल हो आई हैव पेन यानी उसके लिए ये एक हेल्पिंग uh, वर्ब इस्तेमाल की जाती है यानी उसने एडमिशन लिया ही गार्ड एंड एडमिशन इन डिग्री कॉलेज सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल 1947 में उसने पाकिस्तान में हिजरत की ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन नाइनटीन दैट मीन्स माइग्रेट की जगह पर माइग्रेटेड आया दैट मीन्स ये बात गुजर चुकी है कहानी वाली बात है माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन नाइनटीन अगली मिसालें हैं किसान गांव में रहता था यानी किसान को अगर हम फर्ज कर लेंगे इसका प्रोनाउन ही है ही लिव्ड इन द विलेज यानी द फार्मर लिव्ड इन द विलेज उसके तीन बेटे थे यानी कि वो तीन बेटे वो तीन बेटों का बाप था यानी उसके तीन बेटे थे ही हैड फोर सन्स ही हैड फोर सन इस फिक्र के लिए आपको हैव हैज़ हैड का इस्तेमाल करना होगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा या आप खुद सर्च करें यूज़ ऑफ हैव हैज हैड हमने भी इसको अपलोड किया हुआ आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कौवे को एक तरकीब सूझी यानी उसको एक आइडिया आया ही हिट अपॉन एन आइडिया उसने मुँह खोला और पानी में छलांग लगा दी यानी इसमें दो वर्बे हैं दो बातें हैं यानी दोनों जमाने हैं तो माजी के और दोनों में सेम बात की गई है गुजरे हुए जमाने की दो वर्बें इस्तेमाल होंगी ही ओपन हिज माउथ एंड जम्प्ट इन टू द वाटर यानी एक तो जंप लगाया चलांग लगाई दूसरा ओपन उसने मुंह खोला ही ओपन हिज माउथ ओपन यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल एंड जंप इन टू द वाटर एक और बात जहन में रखें कि कभी जब हम एक एक ही सब्जेक्ट की दो बातें हो रही हों जब एक ही सब्जेक्ट की दो बातें हो रही हों तो सब्जेक्ट को दो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है शुरू में उसका इस्तेमाल काफ़ी है जब दो सब्जेक्ट्स यानी उसने यानी किसी की बात हो रही हो फिक्रे में दो बार उसी की बात हो रही हो उसने मुँह खोला और पानी में चलाना लगा दी तो उसको दो बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आप दोनों टाइम वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और सब्जेक्ट का इस्तेमाल एक दफ़ा कीजिए यानी ही काफ़ी है एक दफ़ा ही ओपन हिस माउथ एंड जब दिन टू द वाटर इधर एक बात ऊपर है उसके तीन बेटे थे यानी कि हैव हैज हैड का इस्तेमाल हैड हैव हैड का इस्तेमाल मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल आप वीडियोस में देख सकते हैं सर्च कीजिए बेशतर वीडियोस यूट्यूब में हैं मैंने खुद बनाई है उसमें भी आप देख सकते हैं वो हमेशा सच बोला करता था ही यूज़ टू स्पीक द ट्रूथ इसमें यूज़ टू का इस्तेमाल के लिए भी आपको वीडियोस देखनी होगी लेकिन आपको एक थोड़ा सा बता दूँ कि यूज़ टू का इस्तेमाल जो है ये ये आपकी जो आदत है यानी कि वो सच बोलता रहता है वो झूठ बोलता रहता है वो अवारा फिरता रहता है यानी रहता है रहता है तो और वो सच बोलता रहता था सच बोला करता था वो कहानी सुनाया करता था वो झूठ बोला करता था वो अवारा फिरता करता था इनके लिए यूज़ टू या फिर यूज़ टू का इस्तेमाल होगा माजी के लिए यूज़ टू और गुजरे मौजूदा ज़माने के लिए यूज़ यानी कि अकेला यूज़ टू का इस्तेमाल होगा जब कोई आदत हो यानी वो हमेशा सच बोला करता था यूज़ टू स्पीक द ट्रूथ अगर मैं कहूँ उसने सच बोला फिर तो मैं कहूँगा ना ही स्पोक द ट्रूथ अगर कहें वो सच बोला करता था दैन मीन करता था के लिए यूज़ टू का इस्तेमाल आएगा वो हमेशा उसको मिलने आया करता था ही यूज टू मीट ही यूज टू ही यूज टू कम टू मीट हिम उसने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाया ही थॉट हिज चिल्ड्रन टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज वो हमेशा मुस्कुरा कर बात करता था ही यूज टू स्माइल वाइल ही टाकिन 
अगर मैं कहूँ वो हमेशा मुस्कुराता था ही ऑलवेज स्माइल्ड वो हमेशा मुस्करा कर बात उसने हमेशा मुस्करा कर बात की ही ऑलवेज स्माइल्ड वाइल ही थाकिंग तो वो हमेशा मुस्करा कर बात करता रहता था या करता था ही यूज टू स्माइल वाइल ही थाकिंग अगर मैं कहूँ अग वो हमेशा मुस्करा कर बात करता है तो मैं फिर कहूँगा ही यूज फिर मैं ये नहीं कहूँगा ही यूज फिर मैं कहूँगा ही यूज टू स्माइल वाइल ही थाकिन इसका फर्दर मोर इस्तेमाल कीजिएगा अभी मेरे साथ रहिए टाइम आई नो ज़्यादा हो रहा है कोई ऐसी बात जो गुजरे हुए ज़माने में इस्तेमाल होती हो जैसे कोई कहानी मजमून या कोई अफसाना यानी आप भी थी इसके लिए हम क्या करते हैं सेकंड फार्म का इस्तेमाल करते हैं यानी कि पास्ट टेंस के लिए वो यू सेकेंड फार्म ऑफ द वर्ल्ड फॉर सच सेंटेंसेज हम इन फिक्र के लिए सेकेंड फार्म का इस्तेमाल करते हैं जैसे He died in December. I went to the airport. He wanted to see you during his last breath. I was not strong yet. He had a good money. कोई ऐसी बात जो गुजरे हुए जमाने में इस्तेमाल होती हो जैसे कोई कहानी या मजमून या कोई अफसाना या आबीती यानी पास टेंस के लिए सेकेंड फार्म का इस्तेमाल लास्ट टाइम रिपीट करता जा रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फार्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या आई वी यू दे ही ही एथ या कोई फिर नाम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल फिर ऑब्जेक्ट आई वेन टू स्कूल मैं स्कूल गया पर्पल कलर में सब्जेक्ट है वेंट यानी ग्रीन कलर में वर्ब का इस्तेमाल है गया वेंट स्कूल वाइट कलर में ऑब्जेक्ट की निशानदेही कर रहा है ही केम टू मीट मी वो मुझे मिलने आया दे प्लेड क्रिकेट उन्होंने क्रिकेट के लिए हमने क्रिकेट के लिए वी प्लेड क्रिकेट फार्मूला फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस जब हमने इनको नेगेटिव करना यानी कि वो ना गया वो ना आया यानी फार्मूला नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नाट का इस्तेमाल फिर फर्स्ट फार्म में बात आ जाएगी यानी डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फार्म का इस्तेमाल होता है याद रखेगा वी यूज फर्स्ट फार्म आफ्टर डेड डेड क्योंकि पहले से ही दूसरी फार्म है हमेशा दूसरी फार्म के बाद पहली फार्म का इस्तेमाल होता है यानी डेड दूसरी फार्म है यानी ये बात तो पूरी होगी कि पास्ट की बात है उसके बाद फर्स्ट फार्म का इस्तेमाल लाजम है सब्जेक्ट प्लस डि नाट फर्स्ट फार्म एंड ऑब्जेक्ट आई वी यू दे ही शेट ये सब्जेक्ट्स हैं डि नाट सेकेंड फार्म है नफी फिक्र के लिए और फर्स्ट फार्म का फिर इस्तेमाल कर दीजिएगा फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा आई डिन गो टू द स्कूल मैं स्कूल नहीं गया He did not come to meet me. वो मुझे मिलने नहीं आया He did not come to meet me. They did not play cricket. उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हमने क्रिकेट नहीं खेली वो डि नाट अब सवाल या फिक्रा के लिए हम क्या करेंगे इसी डेट को शुरू में लेके आएंगे यानी फार्मूला फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी आई वो यू दे ही शे एट और नाम यू दे नाट का इस्तेमाल करके फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सवाल या निशान डेर आई गो टू स्कूल क्या मैं स्कूल गया डिड ही कम टू मी मी क्या वो मुझे मिलने आया डिड दे प्ले क्रिकेट क्या उन्होंने क्रिकेट खेली या क्या हमने क्रिकेट खेली डिड वी प्ले क्रिकेट डेट के बाद फर्स्ट फार्म का इस्तेमाल डेट को शुरू में लेके आए फिर सब्जेक्ट आए फिर नॉट का इस्तेमाल आए फिर फर्स्ट फार्म ये तरतीब आप दोबारा ऊपर से देख लीजिएगा यानी डेट सब्जेक्ट नॉट फिर फर्स्ट फार्म इस तरतीब से आपका फिर बिल्कुल आखिरी स्लाइड में हम आपको बताते चलें इसमें जब कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसमें क्यों कब कौन कहाँ कैसे इस तरह की बातें पूछी जाती हैं इंग्लिश में डब्ल्यू इनको कहा जाता है यानी कि वाट ये डब्ल्यू शुरू होगा हाउ वैन डब्ल्यू एस सी शुरू होगा हु वीर होम ये डब्ल्यू एस सी शुरू होते हैं कौन कैसे कहाँ कब क्यों ये वाली बातों वाले भी फिक्रे होते हैं इनको इंटरोगेटिव ही कहा जाता है लेकिन डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं इनके इस तरह की बात जब वो क्यों ना गया वो क्यों मिलने आया वो कैसे हमने क्रिकेट खेली तो क्या होगा शुरू में डब्ल्यू एच को लेके आएंगे यानी कि वाई डिड आई गो टू स्कूल वीयर डिड ही कम टू मी मी हाउ डिड दे प्ले क्रिकेट इसको थोड़ा सा रिपीट करता चलो फार्मूला फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंक्लूडिंग डब्ल्यू एच वी यूज डब्ल्यू एच डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट और समटाइम फर्स्ट फार्म एंड ऑब्जेक्ट यानी डब्ल्यू एच 
के बाद did यानी why did I वो यू दे ही शेतनाम plus first form plus object क्यों मैं स्कूल ना गया why did I not go to school या मैं स्कूल क्यों गया why did I go to school इनको आप सवालियां मनफी भी कर सकते हैं या फिर अकेला सवालियां भी कर सकते हैं वो कहाँ मुझे मिलने आया where did he come to meet me वो मुझे कहाँ नहीं मिलने आया where did he not come to meet me इस तरह की तरतीब आप खुद लगा लीजिएगा डेट के बाद फर्स्ट फार्म का इस्तेमाल करें क्योंकि डेट पहले से ही दूसरी फार्म है और दूसरी फार्म के बाद हमेशा पहली फार्म का इस्तेमाल किया जाता है कीप इन टच विद ये थैंक्स फॉर बीइंग विद ये बिस्मिल्लाम वेलकम गाइस आज का लेक्चर एपिसोड नंबर थ्री यूज ऑफ वर्ब आज हमने थर्ड फार्म का इस्तेमाल करना है दैट इज पब्लिश बाई ये स्पोकन इंग्लिश वी टीच ऑनलाइन थर्ड फार्म का इस्तेमाल तीसरी फार्म का जो इस्तेमाल है मैं आपको अपने तजर्बाती अंदाज से बताता चलूँ बहुत ज़्यादा आसान है इसमें सिर्फ तीन बातों का ख्याल रखना होता है कितनी बातों का तीन बातों का इसमें फार्म के सुनते ही पता चलता है इसकी जो पहचान है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं हो चुका है या कोई मुकम्मल हो गया चुका था या मुकम्मल नहीं हो चुका था यानी कोई काम परफेक्ट इसको परफेक्ट टेंसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट हो यानी कि मुकम्मल अब हम इसके गुजरे हुए ज़माने में इसके लिए हैड का इस्तेमाल होगा यानी कि वो कर चुका था जैसे वो जा चुका था ही हैड गॉन उसने पहले से ही चाय पी ली थी उसका उसी जगह पर ही दाखला हो चुका था वो ये बात पहले भी सुन चुका था ये गुजरे हुए ज़माने की सेंस कोई बात मुकम्मल हो चुकी थी इट हैज़ बिन डन यानी आप गौर कीजिएगा कि हो चुका था यानी मुकम्मल हो चुका था ये मनफी फिक्र लिए भी नहीं भी हो चुका था बट बात यह है कि चुका था चुकी थी चुके थे थर्ड फार्म के लिए और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है हैड का इस्तेमाल होगा चुका था चुकी थी चुके थे के लिए कोई काम मुकम्मल हो जाए अब हम बात करते हैं अगर मौजूदा ज़माने में कोई काम हो चुका है तो उसके लिए दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं एक हैव और दूसरा हैज़ यानी मैं स्कूल जा चुका हूँ आई गॉन टू स्कूल आई हैव गॉन टू स्कूल यानी कि हैव गॉन जा चुका है बात वही चुका है चुकी है चुका हूँ वो कब का आ चुका है वो मुझे मिल चुका है मजदूरों ने दीवार गिरा दी यानी कि मजदूर दीवार गिरा चुके हैं इट्स परफेक्ट वर्क मौजूदा ज़माने में हैव हैज का इस्तेमाल कीजिएगा इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैव हैज हैड का इस्तेमाल होगा हैव का इस्तेमाल आई वो यू दे के लिए मौजूदा ज़माने में हैज़ का इस्तेमाल ही शी इत और नाम मौजूदा ज़माने के लिए हैड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट यानी कि आई वो यू दे और ही शी इट और नाम इनको गुजरे हुए जमाने के लिए यानी पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे थर्ड फार्म लगा के और याद की समझ में रखिएगा कि हैव हैज हैड के बाद थर्ड फार्म का ही इस्तेमाल होता है चुनाचे ये कोई बात मुकम्मल होने की निशानी होती है लेट्स टाक अबाउट फ्यूचर टेंस जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसके लिए फ्यूचर की जो एक निशानी है वो है विल और शेल लेकिन विल और शेल के साथ तो पल्स फार्म का इस्तेमाल होगा तो विल के साथ हैव आएगा शेल के साथ भी हैव आएगा यानी आई वी यू दे प्लस आई के साथ शेल वी के साथ शेल फिर हैव आएगा ही शी एट नाम यू दे के साथ विल हैव आएगा इसके बारे में बात बहस करेंगे बताने का मकसद ये कि विल हैव शेल हैव के साथ थर्ड फार्म का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में पॉसिबली तौर पर मैं स्कूल जा चुका हूँ आई शेल हैव गॉन टू स्कूल वो मेरी बात सुन चुका होगा आई विल हैव लिसन टू मी तुमने ये मैच जी चुके हो गए यू विल हैव वोन दिस मैच वाट आई मीन टू से कि फ्यूचर में भी पॉसिबल करना है हमने कि थर्ड फार्म कैसे इस्तेमाल करनी है फ्यूचर में विल शेल तो लगाना पड़ेगा लेकिन उसके साथ थर्ड फार्म लगाएंगे हैव uh, लगाएंगे थर्ड फार्म लगाने के लिए बात समझ आ चुकी है थर्ड फार्म लगाने के लिए हमें हैव का सहारा लेना पड़ेगा और विल uh, और शेल के बाद मौजूदा ज़माने में हैव और हैज सिंपली तौर पर इस्तेमाल होंगे गुजरे हुए ज़माने में हैड का इस्तेमाल होगा और आने वाले ज़माने में विल और शेल लगाना लाजमी है उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा सिर्फ हैव का इस्तेमाल होगा चाहे विल हो या शेल हो और हैव के बाद थर्ड फार्म लाजमी है हैव हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा हैव इस्तेमाल होगा आई वी यू दे के साथ मौजूदा ज़माने में हैज़ का इस्तेमाल होगा ही शी इट या फिर कोई सिंगल नाम के साथ मौजूदा ज़माने में गुजरे हुए ज़माने में सारे सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट या कोई सिंगल नाम या जमा नाम यानी प्लूरल नाम उनके साथ क्या होगा हैड का इस्तेमाल होगा यानी कि चुका था चुकी थी उनके लिए वो सात बजे तकरीर सुन चुका होगा 
वो वो जा चुका था ही हैड गॉन अब हम थोड़ा सा इसके बारे में सीखें कि तीसरी फार्म को इस्तेमाल करना क्या है आपको एक फार्मूला बताते हैं ये दूसरी फार्म से भी आसान है बस इसमें ज़रा हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है यानी हैव हैज का इस्तेमाल करना है मौजूदा ज़माने में हैड का इस्तेमाल करना है गुजरे हुए ज़माने में लेकिन हैव और हैव हैज किस साथ इस्तेमाल करना है वो आपको लाइनिंग में एक फार्मूला बताते हैं आप सबसे पहले ये जहन में रखेगा कि एक फ़िक्रे में एक फ़ाइल होता है फेल होती है और मफूल होता है तीन चीज़ें फाइल और फेल इनके दरमियान में एक हेल्पिंग वर्ब होगी जिसको हैव हैज़ हैड का नाम दिया गया है इसके बाद तीसरी फेल लगेगी यानी फेल की तीसरी जो हालत है वो लगेगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी हैव हैज़ हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें आती हैं आपको बताते हैं सब्जेक्ट कौन से हैं आई वो यू दे इनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा ही शी इट और नाम के साथ हैस का इस्तेमाल होगा मौजूदा ज़माने में प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी गो से गॉन टेक से टेकन इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा हैव हैज हैड के साथ ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें पाई जाती हैं मोस्टली जो चीज़ें वो क्या हैं डे टाइम प्लेस डे टाइम प्लेस यानी कि कोई दिन हो कोई वक्त हो या कोई जगह हो जहाँ पे वो जा रहा हो जिस वक्त जा रहा हो जिस दिन जा रहा हो वो लास्ट पे हम इस्तेमाल करते हैं नहीं वो जुमे को जा रहा है वो ऑफिस में जा रहा है वो सात बजे जा रहा है जाएगा जा चुका है जा चुका होगा जा चुका था वो स्कूल जा चुका था यानी जगह है स्कूल लास्ट पे आएगा तो ये ऐसी चीज़ें क्या हैं ऑब्जेक्ट कहलाती हैं लास्ट पे इस्तेमाल कीजिएगा फाइल के बाद हैव हैज का इस्तेमाल मौजूदा ज़माने में यानी आई वी यू दे के बाद हैव का इस्तेमाल ही शी एट और सिंगल नाम के साथ हैज़ फिर थर्ड फॉर्म लाइनिंग से गौर कीजिए ये जो लाइनिंग दी गई है हैव के ऊपर जो एक लाइन है ये किसके लिए है आई वी यू दे के लिए जो हैज़ के अंडरलाइन है वो क्या है ही शी एट नाम के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया है अच्छा हैव और हैज़ को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पे लिखा गया है बतौर इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्क के तौर पे इसकी पहचान चुका है चुकी है चुका हूँ चुके हैं के लिए आएगा हैव का इस्तेमाल बतौर इमदादी फेल किसी काम को मुकम्मल कर लिया यह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं नाश्ता कर चुका हूँ आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट वो खाना खा चुके हैं दे हैव टेकन मील वॉट आई मीन टू से कोई बात मुकम्मल हो चुकी है अगर खाना है तो उसको खा चुका है नाश्ता है तो उसको ख़त्म कर चुका है इसकी पहचान चुका है चुकी है चुकी हूँ चुका हूँ चुके हैं यानी मौजूदा ज़माने में हैव और हैज का इस्तेमाल हैव का इस्तेमाल किसके लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए यानी किसी काम को मुकम्मल कर लिया जो फिक्रे में है ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं नाश्ता कर चुका हूँ आईव टेकन ब्रेकफास्ट वो खाना खा चुके हैं देव टेकन मील हैव के साथ जो इस्तेमाल होने वाले फाइल हैं वो क्या हैं आई वी यू दे इनके साथ क्या किस चीज़ का इस्तेमाल होगा हैव का यू गैट माई पॉइंट हैव के साथ आई वी यू दे का इस्तेमाल होगा मौजूदा ज़माने में हैज का इस्तेमाल ही शी इट और ना इनके साथ होगा यानी कि ही हैज गॉन शी हैज टेकन इट हैज सीन किसी का नाम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं कैरन हैज टेकन टी तो कोई बात मुकम्मल हो चुकी वो चुके हैं चुका हूँ चुके हैं यानी मौजूदा ज़माने में इस स्लाइड में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है यानी हैड के साथ पुराने ज़माने में कोई माजी के ज़माने में अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका था कर चुका था चुकी थी चुके थे वगैरह इसकी पहचान है यानी अगर हम कहें कि वो जा चुका था वो मिल चुका था यानी कि वो मिल चुका है या वो मिलेगा मिल चुका होगा या मिल चुकी है नहीं मिल चुका था देख चुका था कर चुका था दैट्स ऑल इज यूज इन द थर्ड फॉर्म ऑफ द पास टेंस परफेक्ट टेंस वाई यूजिंग हैड हैड के साथ तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा पुराने ज़माने के लिए गुजरे हुए ज़माने के लिए 
इसके लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेज हमने उसको मिल लिया था वी हैव मैट हिम वो आपको देख चुका था ही हैड सीन जियो मैंने चाय पी ली थी आई हैड टेकिंग टी वो स्कूल जा चुकी थी शी हैड गोन टू स्कूल तो हैड के साथ इस्तेमाल होने वाले फाइल सारी फाइल यानी आई वी यू दे ही शी एट और नाम इनके साथ हैड का इस्तेमाल होगा फिर थर्ड फॉर्म होगी फिर ऑब्जेक्ट यानी कि डे टाइम प्लेस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको एक दफ़ा रिपीट करते चलें यह आखिरी स्लाइड है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हैव हैज हैड के लिए इस्तेमाल होगा इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव हैज हैड का इस्तेमाल होगा तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल करने का तरीका आपके सामने है आई वी यू दे नाम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज हैड हैव और हैज मौजूदा ज़माने में हैड का इस्तेमाल माजी के ज़माना में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा फिर क्या आएगा डे टाइम प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट वो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुका था ही हैड नॉक्ट एट माय डोर यानी हैड के बाद नॉक्ट का इस्तेमाल है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है हमने उसके साथ चाय हम उसके साथ चाय पी चुके थे वी हैव या फिर हम पी चुके थे की बात करें तो वी हैड टेकन टी विद हिम अगर हमने कहना हो कि हमने उसके साथ चाय पी ली है वी हैव टेकन टी विद हिम उसने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या वो एडमिशन अब दाखला ले चुका है ही हैज गॉड एन एडमिशन इन डिग्री कॉलेज किसान गांव में रह चुका है यानी फार्मर हैज लिव्ड इन द विलेज या ही हैज लिव्ड इन द विलेज उसके तीन बेटे थे ही हैड फोर सन्स वो पानी में चलांग लगा चुका है ही हैज जम्प इन टू द वाटर यानी हमने हैव हैज हैड का इस्तेमाल किया मौजूदा ज़माने में भी गुजरे हुए ज़माने में भी ये बताने के लिए कि कोई बात मुकम्मल हो चुकी है कोई काम मुकम्मल हो चुका है आइए हम थोड़ी नज़र डालते हैं फार्मूला पे हैड के साथ ही शीट नाम आई वी यू दे ये सारे सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे गुजरे हुए ज़माने के लिए हैव मौजूदा ज़माने में हैव के साथ इस्तेमाल होने वाले फाइल आई वी यू दे हैज के साथ ही शीट नाम मौजूदा ज़माने में That's all for now. Keep watching EA videos to have enhanced your English language grammar. Thank you very much for being with me. Hi there. This is EA. Here we have an important discussion of the day. Forms of the verbs published by EA Spoken English. We teach online. Let's start the talk about the use of the first form of the verb. How to use the first form of the verb? Actually, it's not much difficult. We need some concentration to finish up this lecture. Keep in mind while we're using the first form, there are three or four things in our mind: present tense, routine, habit, complaining. It's always been used over here when we're talking about any present routine, someone routines, habit of someone, or complaining about someone. We can use the first one over future senses, sometime, promising, or future happening like that. Here are the objects of the time. While we use the first form, over here the objects are over here. Always, every day, regularly, punctually, every night. These are known as objects, and especially when we see such things, we have to use the first form over in the blanks. Always, every day, regularly, punctually, every night. Important to know. Keep reminding. These are the first form objects. Let's have example sentence. I go to school regularly. You always go there. We always get up early. So get up early. Go there. Go to school, and just look and. over the subject you always the word always is pretending to be the first form then followed by always is get then regularly is followed by a sentence where i go to the school that is called the first form you always go there we always get up early i go to the school regularly here we have the formation of the sentence keep in mind subject verb 
an object. There are three things in a sentence that subject that means I, we, you, they, he, he, it, and man. We use directly first form of the verb without any helping verb and we use day time place as an object. Okay, what is the day time place? That is, we use in present tense the subject I always, every day, punctually, regularly, every day. That means these are been used over the first form sentence keep in mind these are the object for the first form of the verb sometimes you have question to solve it you need to fill up the form with the first form so you look up on the ending or starting or after subject or middle of the sentence if there are such dictation like always every day punctually regularly every night without any problem just use the first form subject first form and object i go dear I is a subject and go is the first form of the verb, there is the object and it's called in routine when we're talking about I get up early, I go there, I come here, I take tea, I speak the truth, that's all over routine, I get up early in the morning mostly. So telling about routine and your habits of the day is called present indefinite tense and we're using the first form of the verb. In the other sentence of present tense, we use, we fly kites, that is a complaint or sometimes we're gonna complain, he flying kites, he is flying or he flies kites, he flies kites every time, it's like a complaint, they fly kites at our home, so that's when we gonna complain of over something, we use the first form of the verb. That has been used for the complaint. In the other present tense, we use they run fast. It's also ability or habit. Someone is walking and running and dog. He's having brisk walk, so it's like habit. We can say instead of hab we can say he speaks the truth. He speaks the truth. It's also habit of someone we're talking about. So over here we have helping verb for the first form of the verb. The helping verb of the first form of the verb is do does did may might will shall would should can could keep in mind over there wherever you're going to have look on the first form sentence there are such kinds of helping verb does do did may might would well shall should can could and also in the object we can see in daytime place like always every day punctually regularly every night they're known as object well, if we're gonna use a, a will and would helping verb, we say he will come. You cannot use second, third, or fourth form while you're using will helping verb directly. He will not come. Shall and should, I shall help. I shall not help you. Do and does, we use who he did not meet. He does not meet. Never use any form else beside first form. Only first form is an important to use after will, would, shall, should, do, does, did. Can and could can meet us at I could not see, I can do it. May and might can be used over first form. May I help you? I might help you. So we are going to prove that first form is only happens when over here we have helping words like do, does, did, may, might, will, would, shall, should, can, could. And also the objects like always, every day, punctually, regularly, every night. That's known as using first form by using their objects and helping verbs. Now let's talk about the use of second form of the verb. Here is also helpful hints for you. The story. This is known as story verb. Actually, whenever you're going to read some stories or the past habits or biography of a person who is not alive now in this uh, era, so we use the second form of the verb. Like in past tense, we use story. There was a farmer. He used to lived. He lived in a, in a village. He had four sons. So we we're giving a sense that we are we are reading the story so we always reading second form of the word like we use it in past tenses past routine of you the past habits the person who had is not live biography so this is known as story verb the second form of the verb so most of the object or daytime place is known as yesterday few days ago ago last day last week past hour two hours ago that day these attract us to use the second form of the verb while we are going to solve the helping verbs and second form is over there 
while we see yesterday, few days, last day, past hour, two hours ago, that day. Furthermore, we have example sentence for it. He met me yesterday. The problem over here, the met why we use the second form is there is yesterday as a dictation that there is a time or we can say the object time that is known as yesterday. We use the second form. You went there a few hours ago. That means a few hours ago attacked you, compelled you to make the second form of the verb over here. And last week, I saw him there last week. She took the that day. That day means the day that has already gone. So we're talking about the past tense that he took, saw, went, met, second form of the verb. Never use first form after yesterday, before yesterday, or anywhere in yesterday sentence. Never use first form. Only it depends on the situation. If there is did, then you can use the first form. But if there is yesterday and there subject, verb, object, and yesterday, never use first form, third form, fourth form. Only use second form over here. Keep in mind yesterday few days ago last week past hour two hours ago or the objective or second form second form is known as story mostly stories have second form you can look upon the essay biography the past habits the past routine the past tense is using second form of the verb second form of the verb have formation of the sentence like the subject i wish you they he, she, it, nam, all of us use with the second form, day, time, place, keep in mind yesterday, few days ago, that has been used by the second form. I already told you yesterday, few days, that day, two hours, past hour, and none, we use second form over here. Subject, I, verb, went, dear, yesterday, the yesterday is urging me to use the second form, we flew kite. So, yesterday and few days ago we use second form we flew kites last day last day is asking us to use the second form they rain fast that day so that means we're talking about a special moment that has been already passed he speaks the truth that is known as habit and it's sorry I'm using the first one because it's habit we use first one the, just to exemplify you I'm gonna compare over here the last sentence he speaks the truth that means it's present tense because it's we're gonna talk about habit of the present but if we talk about a person who is already died we will use he spoke the truth he used to spoke speak the truth so that was a story tense sentence or tense for the second form we're talking about now let's move over here in the use of the third form third form of the verb is very easier it's almost giving the sense of something is perfectly done or gone through we have done here the helping verb for, the, for this verb is in the present past and future it has been used in three tenses rather than we're talking about present we use have has had if we're talking about past we use had if we're talking about future sense we use will have shall have should have would have so there are different situations for using this third form but helping verb is very very important to know for the future uh, present tense we use have has and for the past tense we use had for the future tense we use will have shall have should have would have so I have met you that means have met you the, the, the task has been done he ha, had you got him had you got him that means had you got him is been the job of meeting or uh, getting is done had you got him I already have seen it with the already we use the third one and using have is very important why had you cried where have she gone I had done work you have taken the she has washed it already the underline verbs are the third form the reason is every verb is being used third form after we use have has had will have would have should have is been followed by third form now let's talk about the fourth form of the verb that is known as continuous we if we listen such verb that means the task is still continuous running on 
present tense, past tense, and future tense. For the present tense, we use ECMR and WASPER for the past tense, have been, has been, had been, is also we use for the continuous past tense for the future tense we use will be shall be would be should be will have been shall have been and has been have been can be could be is all we use the full form by after these helping words let's have some example sentence for this he is going to school we have been traveling for two hours so that's all for now the introduction for the using fourth form. In the next lecture, we have individually using our forms, first form, second form, third form. Thank you for being with EA. Keep liking and sharing and following us. Welcome to EA, another important lecture. 50 words with CH pronounced as K sound. Published by EA Spoken English. We teach online. Ache. Back ache. Earache, headache, toothache, anchor, orchid, orchid, archaeology, chasm, chasm, chrisma. Christmas, Christmas, Christmatic, 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 Architect, Archive, Bronchitis, Bronchitis, Chameleon, Chameleon. Chaos, chaos, character, character, chemistry, chemical, chemical, chemotherapy, chemotherapy, chemotherapy. This word, be careful, don't pronounce L sound in it, just say chlorine. Don't say chlorine or chlorine, say chlorine. Chlorine. Don't say L, say chlorine. Chlorine. Choir. Choir. Chronological. Chronological. Logical. Echo. 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 Echo, echo, echo. Monarchy, orchestra, orchestra. Psychiatry, psychiatry, psychiatrist, 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 psychiatrist. Psycho, psychology. Psychologist Cold Cold Choreography 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 Just connect RIO with J sound say choreoc then graphy Choreography Choreography That's it great Choreography Choreography Chorus Chorus Christ Christ Say Christ Don't say Christ Say Christ Christian Stomach ache Synchronize 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 Technology Zucchini Christmas Christmas Chrome Say Chrome Chronic Say Chronic 
just make little pronunciation for r and little one is silent like voiceless r say chronic don't skip r but don't pronounce r just moderate say chronic chronic mechanic schedule 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 scheme scholar scholar stomach technique thanks for being with ea keep liking and sharing our post to have latest one Ten important words published by EA Spoken English. We teach online. The first word is bald. It's an adjective that means a person who has no hair or has little hair on a head. Example: His uncle is bald. Bald. When he took off his hat, we saw that he was as bald as a cut. Bossy. Bossy is an adjective word that means fond of giving people orders, domineering. Synonyms: masterful, autocratic, officious, high-handed. Example sentences. Don't be so bossy. Bossy. Brutal, adjective. That means unpleasant or harsh. Severely violent. Examples and brutal. He was imprisoned in 1945 for the brutal murder of a 12 years old girl. Chatterbox. Adjective Synonyms Talkative Chatty Gossiping Example Sentence Chatterbox Your sister is a real chatterbox Cranky Easily annoyed Bad temper Argumentative Example Sentences Cranky He has been cranky all the day that has two meanings one meaning is for the baby you're looking after, waiting for milk, teasing, annoying, get used, he has been cranky all the day. On the other hand, a person who is always annoyed, gets annoyed easily, he is bad tempered and argumentative on little things, you can see him cranky, you cranky person. Cunning. Having or showing skill in achieving one's ends by deceit or evasion. Synonyms Clever, Cheeky, Tricky. Cunning. Lazy. The purpose for this word is there are three synonyms. We can choose slacker, sluggish, dull. Instead of lazy on everything, you can choose these three words. Slacker is a person who is much lazy in work. Whatever you are going to give, you are going to assign, going to slack it up. It says do it tomorrow. Sluggish is a person who is slow worker. If you're, he's going walking, he's walking slowly. If he's doing any work, he's doing slower. If any process is going to burn, very slow. Dull. Dull is a mind that person using can't rememberize his words or he doesn't remember anything. Sometimes he forgets what he was going to remind. That is dull. So three words are been synonym for this lazy. Example sentences: Get out of my bed, you lazy thing. He is too lazy to walk to work. Homely. Homely. This word has been used as a person who is very comfortable. Wherever he goes, he doesn't feel that where he has. He feels always that he's in his own home. 
on the other thing if you're going to use a thing that thing is homely it's easier you don't feel any any problem to use that thing in your hand it's same as it, the thing is lying in your home comfortable as one's own home example sentences he's always at home so we can't see him homely the hotel was homely and comfortable jolly is an adjective it's quality of a person who is always having friendly relation happy and cheerful affable and continual example sentences jolly my friend ali is jolly laborious laborious is a task or a person in two meanings one laborious work is taking your efforts to do is much hard to do and on a other person who is doing much hard work it has synonym for arduous hard working hard heavy example sentences laborious. laborious task that one is laborious task can do it i'm not a laborious person to do that hi everyone this is e a here we have an important lecture published by ea spoken english we teach online the first word is neat that means to work into dough or paste with hands squeezing ring twist brush palm roll roll is an action that is to be done on bread to make a shape for the bread bake bake is meant for to prepare or cook to prepare as food by cooking in a dry heat either in an oven or under coals or on heated stone or metals as to bake bread meat apples to cook bake to cook in an oven using dry heat the next word is feel pronunciation is feel same as feel feel is a work peel core and chop the apples would you peel the carrots to remove the skin of fruit and vegetable is called peel i was peeling potatoes in the kitchen when he called peel and chop the carrots did you peel the pears garnish with peel seeded and diced tomatoes great Great is a verb. The synonym for this is fret, greeting, grind, wrinkle, and scrap. Grated cheese. Poor. Poor. It's an action to put something to get inside the thing that you're putting in. synonym help stream swap team example sentences i spilled the juice while i was pouring in it mix mix is a verb that is to make blend combine or to make mixture of something by shuffling or unifying Mingle is also a word that is synonym for mix. Example sentences: Crack three eggs into a bowl and mix them together. Crack. Crack word is been taken from break, chap, jack, or chip. It is to be used over eggs breaking like crack.
crack tags. Example sentences Crack three eggs into a bowl and mix them together. Slice Slice is another word to make cutlets of anything you like to eat while baking or making or preparing. Cut, fat, cash, piece, slash, slicing, slate. The synonym. An example sentence is She took a slice of chocolate cake and smoothed it in the cream. Boil. Boil is a verb that has been used while baking or making warm something like liquid and getting bubbles out. It has been also used in boiling egg, boiling tea, boiling water. As water begins to boil, bubbles rise ever faster to the surface. Roast Roast to mean to cook food in an oven or over a fire. I roasted the vegetable with some olive oil. Fry. Fry the mushrooms in a little butter. Remember to cut off the fat before you fry the steak. Simmer. An idiom for this word is simmer down when someone is angry and you're gonna say him to quiet. If he's speaking loud, you can say him simmer down. Something to cook something liquid or something with liquid in it. At a temperature slightly below the boiling, leave the vegetables to simmer for a few minutes. This strike has been simmering for weeks. Grill The surface in a that can be heated to very high temperatures. A frame of metal bar over a fire on which food can be put to be cooked. Hi everyone, this is EA. Here we have an important lecture. Words to repeat after me. Published by EA Spoken English. We teach online. Here we have three slides to teach you. With these three slides, you will learn how to master the how to pronounce the. Well, the first tip over here is when the letter T is between two vowels. It has to be sounding like fast T or flap T. Example, ladder. Same as batter, auto, automatic, and computer. The second slide where I'm going to teach you is mastering the number. We make lots of mistakes to speak number. The first step of the number that is number that is ending with 0 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 It makes a sense like 20, 30 or 13, 70 or 17, 80 or 18 It makes confusion Rule over here is very simple the correct pronunciation for this word is 20. Don't say 20, say 20. Likewise, 30. Put D before syllable 30. 40, 70. What about 50 and 60? There is exception. Don't say 50 and 60. Say 50, 60. Go on, 70, 80. 90. The second rule of numbering mastering is number that is ending with th like 20th. 
just put e between 0 and th it becomes like at say like 20th 30th 40th the third rule that number ending with tn like number that's ending with tn is like 13 14 we have to put stress we have to say it longer like tn 13 14 18 19 don't say 13 14 it sounds like 30 40 just say 13 14 The last one is linking with vowels with T like when T is at the end of word the next word is going to start by a vowel word it sounds together like what a what a nice day I bought it at a computer shop bought it at a I bought it at a computer shop I got up at 11 o'clock I bought it at a computer shop, I got up at 11 o'clock. Do you wanna get in or get out? Do you wanna get in or get out? Hi everyone, this is EA. Here we have an important lecture, difficult words to pronounce. Published by EA Spoken English. We teach online. Here are some difficult words to pronounce like chocolate, chocolate, vegetable, catholic. Here are some difficulties, but only one thing that I'm gonna tell you with easier words so that you could get it that will help you to pronounce these words very easy. Well, let's have a go. The first word is chocolate. Here, the first word. C H O and the C O this O it gets schwa sound when this schwa sound it sounds like that word is to be skipped or silent like chalk it's not choco it's chalk chocolate wedge do not say wedgie say wedge vegetable what about this Catholic over here the red word the red letter is what schwa schwa do like a uh, like chocolate wedge the bowl Catholic over here some words for example average basically beverage broccoli business diamond diaper different evening every family don't say family family interest 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 interesting interesting don't say interesting say interesting interesting opera don't say opera say up ra practically 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 like basically say practically several temperature vegetable practically here are some sentences to practice what's the average temperature here broccoli is the green vegetable <clears throat> I had several pieces of chocolate that's an interesting beverage I'm going to opera this evening are you Catholic no I'm Muslim
that's all for now thanks for being with you keep liking and sharing our post to let us continue our work In pronouns, we have to look at this word, her. It is sounding like her. Example sentence, I like her. Herself. Pronunciation, herself. Example sentence, she lives her, she lives here by herself. Them. Pronunciation them. Example sentence tell them I'm busy. Us. Pronunciation is us. Please help us. Coming to this word that is don't know, that means don't know. I don't know. I don't know. How many people are out of here in Moscow? I don't know how to speak German. Don't use this trick over homework official purpose. Keep in mind that purple should be only for your speaking. Thanks for being with EA. The next word is have to, that stands for have to. I have to think two times before to take decision. I have to go for Moscow in the train if I'm afraid of the plan. Okay, this one is I'm a, that means I am going to. And same as gonna, we should not use it for the travel purpose but we can only use for the future. Example sentence is like I'm a live over here alone. I would remain here alone. Just like Ghana, it is not used for the travel but can be used only for the future. Can't say that I'm America tomorrow. Probably say I am going to America tomorrow. But I'ma is only for the future. Like I'ma live here alone. I am going to live here alone or I would remain here alone. Well, and it can also be used as I am a that is followed by a noun like I'm a happy person. I am a boy. I'm a 22 years old this December 2, 2016. It's true. Well, the next word is kind of. That means kind of. And basically mean is sort of. I'm kind of happy today. That means I am slightly happy. I'm happy little. I'm kind of sleepy. That means I'm feeling sleepy a little bit. And it can also be used as type of. What kind of symbol is that on your head? What kind of? What kind of? Kind of or kind of? That means that what do you want to know? What type is it or what does it mean? If someone is speaking a language that you never heard before, so I'm gonna say, it. what kind of language is that? What kind of? Arta. That means art of. I'm running out of money. Example sentences. Your eyes are all of this world. That means your eyes are beautiful, matchless. Keep in mind that all of this world, it means so great that it's better than anything in this world. Running out of ideas, that means have no idea. People who are getting to work late, they are running out of time when they are having work. Are you out of your mind? The next word is let me. That means let me. Allow me. Example sentences. Let me take a bath. What it means is that he gonna say give him time or allow him to take it over. How could you let me do that? What he's saying is that how could you allow him to do that? And especially the moment when it happens to come that you're fighting with someone, your friends are holding you back to be calm, but you're saying, let me fight, 
Let me go. Let me go. Let me fight. Let me go. Let me go. I want to fight. Let me go. That's not me. Next word is wanna. That means want to. Example sentence. I wanna be rich. I wanna be a cool. I wanna travel all around the world. I wanna have big muscles. It can also be used as want a that is followed by a noun like I wanna head like this. If you wanna have problem, I can solve it. If you wanna have good time, so watch my videos. The second word is got a, that means got to. I had a dance when I got to the club. Example sentences. I gotta take care of my wife. I got a bad feelings about that. Well, keep in mind, it can be also used as when you have something got or you're going to receive something as a gift, so like that. I got a hat on my head. I got a big ass gift from my friend in Tasnia. I got a pair of glasses from my daughter. Well, let's get started over here. The first word is gonna. That means going to. You're gonna be a rich person. That is an example sentence. You're gonna be a rich person. That means that you're going to be a rich person in your future. If someone tells you that, hey, I think you're gonna have a problem. So this means it's, it's going to be in future. So keep in mind that don't use this word as for travel purpose, but only you can use for the future purpose. That don't say I'm gonna have Japan tomorrow. Just say, I am going to Japan tomorrow. Don't say, I gonna Japan tomorrow. Say, I am going to Japan tomorrow properly. Hello everyone, this is EA and today I'm excited to have an important lecture. 10 ways to speak English quicker. Gonna, got a, wanna, let me, give me, out a, kinda, I'm a, have to, and don't know. Well, before I start lecture, I'm going to tell you don't use this word over your essay writing, homework, or examination or official writing writing. Well, I'm going to start this lecture that's published by EA Spoken English. We teach online. Hi everyone, this is EA. He will have lecture difficult words to pronounce. Published by EA Spoken English. We teach online. Usually people do it with different ways Like chocolate, like chocolate Here the standard rule to speak this word is Chocolate The rule over here is very simple Vegetable Catholic The rule is We have to skip one of the vowels over here of course, the vowel is the one thing that tells us how to pronounce the word. So, the vowel we have to skip. Each sentence has three. After that, we are going to repeat after the list that may help you to pronounce to garnish your speaking method. Now, just imagine that O is not existing over here and speak like this chocolate. Just put stress over the first vowel Chocolate Chocolate Vegetable Catholic Now here we have list to pronounce Average Basically Beverage Broccoli Business Diamond Diaper Different Evening Every Family Interesting Interest Interesting Opera Practically Practically Several Temperature Vegetable Practically 
senses is to practice. What's the average temperature here? What's the average temperature here? Broccoli is a green vegetable. I had several pieces of chocolate. I had I had several pieces of chocolate. That's an interesting beverage. I'm going to the opera this evening. I'm going to the opera this evening. Are you Catholic? Are you Catholic? Hi everyone, this is EA. Here we have an important lecture that is Weather Vocabulary published by EA Spoken English. We teach online. Let's talk about rain when it's going to rain. There are three things to tell you. The first one is drizzling. The drizzling is not much rain, it's a low amount of rain when it's having it's one or two pores, it's coming off. The shower is a rain that is comfortable rain, not much normal and not too heavy. It's more than the drizzling one. People feel enjoy in this kind of showering. The last one is the heavy amount of rain when it's happening the flood is destruction. This is what kind of rain. And whenever it's going to happen, it destroys many things. Let's talk about cold. The hail. The hailing is a matter that is raining with the ice or little ball of the ice. It's happening down from the sky, and it breaks many things like car windscreen, and people run over, especially the bald people. The snow that is enjoyable weather, people often people don't enjoy, some people enjoy over here. And the blizzard that is heavy kind of wild storm with a high speed and it is also called dangerous for health. The cloud weather is cloudy when there's going to be cloud over the sky and it it should be under the sun and the gloomy that is a kind of dismal weather like everywhere there is not much light but it must be darkness a little bit the third one is foggy when something is not clear so it means it is foggy weather. The fourth one is overcast when the cloud or it should be cloudy like. The cloud are over there in the sky, it's called overcast. The clear weather is of course that is called obviously clear weather when it's no cloud. When we're gonna talk about the wind so let's talk about breeze it mostly happens the rejuvenating time in the morning in the dawn time when the sun is rising the cool breeze is happening people mostly enjoy it. no one can deny with the nature of the morning air that is breeze the cool rejuvenating giving new life to people because of this breeze, this morning air, people come to work. The blast tree. That is a blow that is in loud and noisy one. And it happens during a storm. Blast tree, a heavy noisy kind of air, the wind. A strong wind. Windy is as you can see the picture, no need to define about that. 
the last one is give it is also related to blustery and gill that is slapping over the face slapping dangerous kind of winds talk about temperature there must be hot when there is people are getting sweat they are getting wet we can know it's going to be hot outside the warm weather is not hotter it is not a cooler but it must be warm that is related to hot but not much hot the third one is cool the cool air weather is enjoyable people can walk out and it mostly happens when it's raining in the hot season in the summer season and a wind is going to be happen then the weather becomes cool but this cold is not happening in the summer but it happens in the winter season in winter when a breeze happen when a wind happen it becomes too much cold people have to wear some jackets to defend the last one is freezing okay here are some details about the weather i'm going to talk about whether the forecast so uh, to estimate or predict in advance especially to predict the weather conditions forecast is a prediction that is about the weather if the weather is cooler hotter is going to be rain or clear it's all about prediction of the, fo of the weather to forecast the second one is drought drought is also a distraction when the sun is too much hot it evaporates the water from the earth from the land the third one is lightning lightning is the flashes of light from the sky or we can say from uh, the cloud the fourth one is thunder thunder happening with the noise when when the both cloud are getting integer with each other then it going to be happen and flashes and lightning is also happening when the thunder is going to be noise the rainbow is awesome scene people are going to see with many colors after the rain the reflection of the water of the earth to the sky and it can only be happen when the rain is almost been stopped and the sun has been again appeared then the water reflects the lights into six seven or eight colors that's all for now thanks for being with ea hi everyone this is ea here we have an important lecture that is weather vocabulary Published by EA Spoken English, we teach online. Let's talk about rain. When it's going to rain, there are three things to tell you. The first one is drizzling. The drizzling is not much rain. It's a low amount of rain when it's having. It's one or two pores. It's coming off. The shower is a rain that is comfortable rain, not much normal and not too heavy. It's more than the drizzling one. People feel enjoy in this kind of showering. The last one is the heavy amount of rain when it's happening. The flood is destruction. This is what kind of rain, and whenever it's going to happen, it destroys many things. Let's talk about cold. The hail. The hailing is a matter that is raining with the ice or little ball of the ice. It's happening down from the sky, and it breaks many things like car windscreen, and people run over 
especially the bald people. The snow that is enjoyable weather people often people don't enjoy some people enjoy over here and the blizzard that is heavy kind of wild storm with a high speed and it is also called dangerous for health the cloud weather is cloudy when there's going to be cloud over the sky and it it should be under the sun and the gloomy that is a kind of dismal weather like everywhere there is not much light but it must be darkness little bit the third one is foggy when something is not clear so it means it is foggy weather the fourth one is overcast when the cloud or it should be cloudy like the cloud are over there in the sky it's called overcast the clear weather is of course that is called obviously clear weather when it's no cloud when we're gonna talk about the wind so let's talk about breeze it mostly happens the rejuvenating time in the morning in the dawn time when the sun is sizing the cool breeze is happening people mostly enjoy no one can deny with the nature of the morning air that is breeze the cool rejuvenating giving new life to people because of this breeze, this morning air, people come to work. The blustery, that is a blow that is in loud and noisy one, and it happens during a storm. Blustery, a heavy noisy kind of air, the wind, a strong wind. Windy is. As you can see the picture, no need to define about that. The last one is gale. It is also related to blustery and gale that is slapping over the face. Slapping. Dangerous kind of winds. Talk about temperature. There must be hot when there is people are getting sweat they are getting wet we can know it's going to be hot outside the warm weather is not hotter it is not a cooler but it must be warm that is related to hot but not much hot the third one is cool the cool air weather is enjoyable People can walk out and it mostly happens when it's raining in the hot season, in the summer season and a wind is going to be happen then the weather becomes cool. But this cold is not happening in the summer but it happens in the winter season. In winter when a breeze happen when a wind happen it becomes too much cold people have to wear some jackets to defend the last one is freezing okay here are some details about the weather and i'm going to talk about whether the forecast so uh, to estimate or predict in advance especially to predict the weather conditions forecast is a prediction that is about the weather if the weather is cooler hotter is going to be rain or clear it's all about prediction of the of the weather to forecast the second one is Drought. Drought is also a distraction 
when the sun is too much hot. It evaporates the water from the earth, from the land. The third one is lightning. Lightning is the flashes of light from the sky or we can say from uh, the cloud. The fourth one is thunder. Thunder happening with the noise when when the both clouds are getting entangled with each other, then it's going to be happen. And flashes and lightning is also happening when the thunder is going to be noise. The rainbow is awesome scene people are going to see with many colors after the rain, the reflection of the water of the earth to the sky. And it can only be happen when the rain is almost been stopped and sun has been again appeared then the water reflects the lights into six seven or eight colors that's all for now thanks for being with ea hi dear this is ea here we have an interesting lecture for you that is all about pronunciation that is word to repeat after me published by ea spoken english we teach online well, the first slide is all about the masking T. When the letter T is between two vowels, it has to be sound like fast T. For example, if you're gonna pronounce some word that's that is between two vowels, we have to pronounce it like fast T, like letter. We should not put say letter, rather than we should say R. Letter. Letter. Now repeat after me the rest of the words. Letter, bearer, bearer, auto, auto, automatic, automatic, computer, computer, computer. I bought a computer from a computer shop. I bought a computer from a computer shop. Perfect. Massing number, this, there are three things to teach you over here. Well, the first one, the foremost is number that is ending with zero, like 20 or 20, 30 or 30, 40, 50 and 60, 70, 80 and 90. Well, the rule over here is the word that is 2O is 20. 20. Repeat after me. 20. The next word is, rather than we say 30, we should say 30. 30. 30. Likewise, we should say 40. And the number 50 and 60 should pronounce like T. 50, 60, because there is exception. And the 70 should be 70. 80 and 90 now repeat after me 20 30 40 50 60 70 80 90 that's all the second rule that is number that is ending with th like mostly people say 20th rather than we should say 20th Twenty at. We should put a little e between zero and th that becomes like at. Twentieth. Thirtieth. Fortieth. Repeat after me. Twentieth. Thirtieth. Fortieth. Perfect. The last thing in this slide is about number that's ending with t. Actually, we should st put stress. The ending teen like 13, 14, 15, 16, 18, 19. Well, here we have another rule that is the word that is ending with T and how to link it with the next word. When the T is at the end of a word and the next word is starting with a vowel word, it sounds together like 
what a nice day mostly people say what a nice day rather than we should say what a nice day we should speak t and a like ta what a nice day repeat after me what a nice day i bought it at a computer shop i bought it at a computer shop i got up at 11 o'clock I got up at 11 o'clock. Do you wanna get in or get out? Do you wanna get in or get out? Hi everyone, this is EA. Here we have some important presentation for you. That is Weather Idioms, published by EA Spoken English Studio and Lab. We teach online. You can join us from fb.com EA Spoken English School and Skype EA Spoken English. Let's have a start. Weather idioms by EA We Teach Online. Here we are going to have the idioms while we using words for weather like rains, cats and dogs, full of hot air. When it rains, it pours. Sunny, a breeze, a fair weather fan. Under the weather, cloud nine, weather the star. Okay, let's have a go. Rain, raining cats and dogs. Raining very hard, a heavily raining. Wow, look outside, it's raining cats and dogs. So we can choose this idiom while we are having a lot of raining. To be full of hot air, a person who talks a lot and says things that aren't completely true is always talking about how he's going to find gold in the river. When it rains, it pours, means nothing happened and then everything happens. For example, nobody ever visits my house and then 10 people come. When it rains, it pours, sunny. Sun is an attractive, happy or pleasant personality. The new officer, the girl, she was a sunny personality and she has a, a sunny personality. A breeze, that I means easy, that, that was a breeze, means something is very easy to solve, to do, to make it. A breeze, that, that was easy. A fair weather friend, a person who is only your friend when everything is good. Under the weather, they are feeling bad. He is ill or he is not in good condition. Our business, job or his health is ill. So John fell under the weather after she failed her history exams. Or someone is ill, so they, I mean he is also under the weather. Club nine, wonderful place for feeling. After I got my dream job, I was in cloud nine. So, I mean, Cloud9 was very happy, absolutely overexcited. Weather the star. That I mean, surviving during difficult times. And such times do come. Even though my father lost his job, we were able to weather the star. No, everything is better. A fair weather friend. A person who is dependable in good times, but is not times of trouble. For example, you can't rely on Sahara, she is strictly a fair weather friend. That means we can say, sometimes you have friends, some kind of selfish friends, they are only depending upon their own happiness. So in my words, you should not rely on such friends, they are fair weather friends. Someone who is your friend only when things are pleasant or going well for you. So that was an example for fair weather friends, you can choose while you are speaking in English, right? Fair weather friend has different meanings. A person who is faithful friend only when everything is going well, but who tests you in times of difficult. David is a fair weather friend. When I react my guard, he stopped being my friend. Fair weather friend. Someone who is friend only when things are good. While our pool was being cleaned, all of my fr fair weather friends had better things to do than hang out. 
Okay, raining cats and dogs to be raining in a great amount. It was raining cats and dogs by the time I got home. When it rains, it pours. Many difficult things always happen at the same time. When the river flooded, the water came into our house and destroyed all of our electrics. Unfortunately, we didn't have insurance. When it rains, it pours, I guess. Sunny, to have cheery, cheerful, or joyous personality or look, the new girl in the office has some personality, like very happy and good looking. A breeze, a light or soft wind, or we can say according to idiom, that are very easy that this English class is a breeze. Did you finish your new computer game? Yes, it was a breeze. Come rain or shine, always available. You can always come. We need to go to school rain and shine. We never cut a break, it sucks. But I mean is that come rain or shine, you have to be. And always available. This never be off. Come rain or shine. Always available. You can always come. Under the weather, feeling bad. Not healthy. It's hard to keep working when you're under the well under the weather means you're not feeling well or you're not you, you don't have good business kind or you, you're jobless. This is called under the weather. Cloud night. Wonder feeling. Wonder place. A state of extreme happiness. Ever since Matt got her promotion at work, she has been on cloud night. After I got my dream job, I was on cloud night. I was wonderful. I had wonderful feeling. Weather the storm to survive during the difficult time. Even though my father lost his job, we were able to weather the storm. Now everything is there. This is EA. Thanks for being with EA. Hi everyone, this is EA, and here we have some lecture on the use of a little, a little, few, and a few. Published by EA Spoken English, we teach online. Well, first of all, few or a few की बात करते हैं. Few or a few में क्या difference होता है? दोनों के मतलब same है. इस्तेमाल जो है, इनमें difference है. Few और a few. Few का इस्तेमाल फ्यू का इस्तेमाल होता है मनफी फिक्रात में गिनती के काबिल नामों के साथ आ फ्यू का इस्तेमाल होता है मुस्बल फिक्रात में गिनती के काबिल नामों के साथ एक्चुअली जो फ्यू वर्ड है ये एक आप कह सकते हैं कि मनफी फिक्र है जिसमें आप पूरे डिग्री कह सकते हैं कि ये दिस इज़ नथिंग फ्यू देर आर फ्यू पीपल लोग नहीं हैं देर आर आ फ्यू पीपल लोग हैं कुछ लोग हैं हैं इस दोनों का मतलब एक है इन चंद थोड़ा लेकिन फ्यू होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा आ फ्यू होगा तो कुछ होगा यानी कि फ्यू इज मोर देन अ फ्यू अ फ्यू इज मोर देन फ्यू वेल हाउ डू वी यूज वी यूज इट विद काउंटेबल नॉन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस अ फ्यू वी यूज इट विद काउंटेबल नॉन एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस जब कोई हम नेगेटिव सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे ना जैसे कि लोग नहीं हैं फ्यू करेंगे लोग हैं कुछ हैं थोड़े हैं फिर हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे वैल सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्यू आ फ्यू आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ यानी कि ना होने के से बेहतर होना कि कुछ हो जाना यानी कि होगा आ फ्यू इज़ मोर देन फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा गिनती के काबल नाम के साथ लेकिन चंद यानी कि मनफी फिक्रे में नहीं होगा मुसमत फिक्रे में इस्तेमाल होगा वन देर इज़ समथिंग कैन बी इनफ टू यूटिलाइज जब कोई चीज़ हो जरूर तो स्किन पूरी कर सके थोड़ी हो लेकिन हो जरूर तस्किन पूरी हो सके ज़रूरत पूरी हो सके इनफ टू यूटिलाइज देर आर फ्यू पीपल इन द बैंक बैंक में चंद एक लोग हैं मतलब बैंक में लोग हैं ज़रूर लेकिन रश नहीं है आ फ्यू इस बात की निशानदेही करता है कि देर आर आ फ्यू पीपल इन द बैंक के लोग चंद लोग हैं आ फ्यू जिसका मतलब है थोड़ा सा ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे यानी कि गिनती के नामों के साथ वन दे समथिंग कैन बी इनफ टू यूटिलाइज जब कोई चीज़ हो तो स्किन पूरी कर सके देर आर फ्यू पीपल इन द बैंक मीन्स बैंक में चंद 
एक लोग हैं मतलब बैंक में लोग ना होने से हैं ज़रूर लेकिन रश नहीं है रिमेंबर अ फ्यू इज मोर देन फ्यू वेल लेट्स हैव सम एग्जाम्पल ऑन दिस सेंटेंस इज आ फ्यू आ फ्यू का मतलब मैंने पहले बताया था कि चंद होता है इस ये मुसबत की फिक्र के लिए होगा यानी कि कुछ ना होने से होना बेहतर है चंद चीज़ें हों और हों जरूर और काउंटेबल हों देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं थोड़े हैं कुछ हैं गिनती के काबिल हैं और आ फ्यू और फ्यू का इस्तेमाल इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये एक काउंटेबल uh, चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आई मेट हेम आ फ्यू मिनट्स गो मैं उसे कुछ मिनट पहले मिला मिनट्स गिनती के काबिल हैं और चंद एक मिनट पहले I'll see you a few moments later. There are few ways to solve this problem. There are few many things to see. It means कुछ चीज़ें हैं जो देखने के लिए नहीं कोई वो मेले पर जाता है किसी जगह पर जाता है कुछ नुमाइश एग्जिबिशन पर तो कुछ चीज़ें उसको होती हैं जो देखने में उसको मिलती हैं आप फ्यू थी यानी कि कुछ थोड़ी थी लेकिन थी ज़रूर ये भी नहीं होता कि नहीं थी अगर नहीं थी तो फिर फ्यू अगर हम इसके में ए मिटा दें हर सेंटेंस में से सो इट मीन्स कुछ भी नहीं था यानी देर आर फ्यू स्टूडेंट क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है आई मेट हेम फ्यू मिनट्स गो कि मैं उसे अभी ही मिला हूँ आई सी यू फ्यू मोमेंट्स लेटर मैं आपको अभी मिलता हूँ देर आर फ्यू वेज टू सॉल्व यानी कि कोई रास्ता नहीं अगर ए का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये नेगेटिव फिक्र हो जाता है नॉट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती पेज वेयर वी हैव रिटन फ्यू फ्यू का मतलब है चंद बिल्कुल भी खत्म फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही इस्तेमाल होगा दिस प्रोवाइड अस a negative idea use with uncount uh, use with countable nouns ginti ke kabil nam ke sath few bhi istemal hoga aur a few bhi istemal hoga lekin a few kahan pe istemal hoga jahan pe koi cheez ho ho chand ho lekin ho aur few istemal hoga jahan pe cheez na ho there is nothing i have few friends i have few lessons to learn i have few time can meet you ye jo bhi sentence नरेट किए हैं इट मीन्स देर आर नथिंग ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं फ्यू और आ फ्यू का फ्यू क्या है फ्यू आ फ्यू इज मोर देन फ्यू यानी कुछ ना होने से होना बेहतर होना किसी चीज़ का वी यूज आ फ्यू एंड फ्यू पलू यू नो पलूरल काउंटेबल नाउन ये वहाँ पर इस्तेमाल हो जाओ कि चीज़ें ज़्यादा हों और काउंटेबल हों फ्यू पीपल फ्यू बुक्स फ्यू लेटर्स फ्यू पीपल फ्यू बुक्स फ्यू लेटर्स आइडिया कौन सा होता है आ फ्यू के लिए पॉजिटिव का यानी मुस्बत के लिए और नेगेटिव आइडिया देता है सिर्फ फ्यू यानी कोई चीज़ ना हो यानी कि राइट और मनफी फिक्र के लिए हमें आ फ्यू जो फ्यू है वो आइडिया देता है मनफी फिक्र के लिए फ्यू हमें आइडिया देगा आ फ्यू और फ्यू का ये डिफरेंस आपको इस डिग्री से पता चलेगा फ्यू फ्यूअर द फ्यू एस यानी फ्यू जो है ये कम से कम होता चला जा रहा है और आ फ्यू मोर द मोस्ट यानी ये बढ़ने पढ़ाई की तरफ चलता जा रहा है राइट वेल अब बात हो जाए लिटल और आ लिटल की लिटल कहाँ इस्तेमाल होता है और आ लिटल कहाँ पे है ये दोनों सेम है जैसे आ फ्यू और फ्यू का डिफरेंस था लिटल इस्तेमाल होगा जैसे फ्यू इस्तेमाल होता था नेगेटिव सेंटेंस के लिए और लेकिन लिटल को इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल में कुछ ना होने के लिए आ लिटल का इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल में ही लेकिन मुसबत फिक्र के लिए जैसे आ लिटल लिटल आर यूज इन अनकाउंटेबल नाउंस फॉर क्वान्टिफाइंग दैन थिंग्स चीज़ों की मकदार बताने के लिए कमी बताने के लिए कि कोई चीज़ कितनी कम है और कोई चीज़ कितनी ही ज़्यादा कम है यानी ना होने के काबल जैसे लिटल थोड़ा ये एक नेगेटिव आइडिया प्रोवाइड करता है इसका मीन्स है दस नथिंग आ लिटल हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चलता है आ लिटल इज मोर देन आ लिटल समथिंग इज हियर यानी कोई चीज़ ना होने से है थोड़ी है लेकिन है ज़रूर आ लिटल एक क्वान्टी के लिए There is लियर water in the class. Class में पानी नहीं है Negative sentence. पानी ना हो तो there is little water. There is a little water in the class. Class में पानी है पी सकते हैं 
देर इज आ लिटल वाटर पानी पीने के काबिल है पानी इस आ, नहीं है यानी पानी एक अनकाउंटेबल है तो इस वजह से लिटल का इस्तेमाल किया लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है तो नेगेटिव फिक्रा लिटल के साथ पॉजिटिव फिक्रा आ लिटल के साथ यानी अनकाउंटेबल पानी लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ऑन लिटल एंड आ लिटल ये पानी लिटल है पीने के एहतियात तस्वीर को पूरा नहीं कर सकता आ लिटल वाटर कुछ है पी सकते हैं ये भी टू सम एक्सटेंड आ लिटल इनफ वाटर फुल ऑफ वाटर हेयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इज लिटल पानी है नहीं देर इज नो वाटर देर इज लिटल वाटर देर इज आ लिटल वाटर Let's have some example. The final slide. All she wanted as a few moments on her own. इसमें countable और uncountable की बात की जाए तो some a small number. A few moments. It means countable moments की बात हो रही है. A few थोड़े moments. चंद moments. She had few moments on her own. Not many, almost none. Mean ऊपर वाला सेंटेंस आज सी वॉन्टेड एज वॉज आ फ्यू मोमेंट ऑन हर ऑन पहले वाले फिक्र में कह रहा है आ फ्यू के सम अ स्मॉल नंबर यानी है ना होने से होना बेहतर है शी हैड फ्यू शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ऑन के नहीं है नॉट मैनी ऑलमोस्ट नन शी सेव्स ऑल इज एवरी मंथ हाँ अब पैसे अनकाउंटेबल है ना सम अ स्मॉल स्मॉल अमाउंट के थोड़ी सी अमाउंट में कोई चीज़ है दे हैड लिटल मनी टू स्पेंड कि अब ये पोअर डिग्री आ गई नेगेटिव सेंटेंस है अनकाउंटेबल के लिए हैव यू कॉल एनी मनी ये सर लिटल हैव यू कॉल एनी मनी नो वेरी लिटल तो आ लिटल और लिटल ने क्या डिफरेंस किया नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस का काउंटेबल और अनकाउंटेबल का भी पता चला कि फ्यू और आफ यू के साथ काउंटेबल आ लिटल और लिटल के साथ ये हम लगाएंगे अनकाउंटेबल और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए ए नेगेटिव बनाने के लिए just word assalam alaikum guys ea ke is bahut hi concise se chote se lecture lekin important lecture mein khush aamde ji ha main aaj teen lecture teen topics pe lecture deliver karne ja raha hu jisme sabse pehle ka aapne zikr hai adjective adverbs and preposition ye teenon kafi confusion bhi hote hain aur aasan bhi hain agar inko samjha क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव नॉन की फोकियत को जाहिर करता है क्वालिटी को बयान करता है नॉन की खसूसियत को जाहिर करता है अब नॉन क्या है नॉन एक्चुअली जो फिक्रा में शुरू में एक डूअर होता है सब्जेक्टिव के तौर पे काम करता है जैसे ये नाम होता है अली वो लोग हम लोग तुम ये स्टूडेंट्स स्कूल दीवार जो भी चीज़ शुरू में फिक्र में आ रही हो काम करने वाले उसको नॉन बोलते हैं जो नॉन की क्वालिटी को जाहिर करे यानी अगर स्कूल है तो स्कूल बड़ा है स्कूल छोटा है स्कूल अच्छा है स्कूल बुरा है आ, स्कूल आ, में जो स्टूडेंट है वो भी एक नॉन है स्कूल का स्टूडेंट जहीन है तो ये अच्छा बुरा बड़ा लंबा चौड़ा ये मैंने इसकी फोकियत को इसकी क्वालिटी को जाहिर किया बयान किया तो ये मैं एडजेक्टिव बयान कर रहा हूँ जैसे अली लंबा है अली इज़ अ टॉल वो अच्छे लोग हैं दे आर गुड पीपल शी इज़ एन इंटेलिजेंट शी इज़ एन इंटेलिजेंट इसमें टॉल गुड इंटेलिजेंट ये क्वालिटीज बयान की हैं किसकी अली लम्बा है अली की लम्बा क्वालिटी है वो अच्छे लोग हैं अच्छाई को बयान किया मैंने उन लोगों की यानी कि नॉन की पर नॉन के <coughs> वो एक जहीन है जहीन मीन इंटेलिजेंट शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल तो इसमें आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव क्या होता है जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं इंग्लिश और उर्दू में ये सारे एडजेक्टिव हैं लेकिन किसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहे हैं ना उनकी ना उनकी फोकियत को जाहिर कर रहे हैं ओके okay. एडजेक्टिव uh, होता क्या है एडजेक्टिव की ये तो मैंने आपको बता दिया 
जो कि नाउन को बयान करता है फोकियत को या उसकी क्वालिटी को ये मुख्तलफ रंग में मुख्तलिफ साइज़ में मुख्तलिफ आवाज़ों में मुख्तलिफ शक्ल सूरत में ये मौसम की सूरत में भी और ऐके की सूरत में और तादाद की सूरत में भी होता है जैसे आ, मेरी शर्ट का रंग पर्पल है उसके आ, बालों का रंग ब्राउन है उसकी आँखों का रंग ब्लू है साइज़ में बिग स्मॉल चाहे कैनाटिक बड़ा छोटा राइट बहुत बड़ा साउंड में आवाज़ें यानी ये मैंने पहले भी बैन के इनको इस्तेमाल कैसे करना है जैसे पिछले मैंने सेंटेंस की उनके तौर पर इनको प्रैक्टिसाइज कर लेना ओके okay, एग्जैक्टली मैंने पहले भी बयान किए थे उसी तरह से ये सेम है मैंने एग्जांपल आपको बतानी थी लास्ट वाली ये स्लाइड में एग्जांपल मतलब कुछ ऐसी थी कि दिस रेड स्ट्रॉबेरी इज इज टेस्टिंग स्वीट द रेड स्ट्रॉबेरी टेस्टिंग स्वीट जो रेड रेड है वो क्या है कलर है किसका स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी का नाम है ना तो रेड क्या है एडजेक्टिव है तो जो स्वीट है टेस्ट स्वीट तो वो जो स्वीट की बात की कि वो टेस्ट है वो एड वर्ब है वो जो हम आगे करने जा रहे हैं वेल well, वो कहते आगे हम एड वर्ब की भी बात कर लें एडवर्ब क्या होता है एडवर्ब जिस तरह से कि नाउन जो है वो क्वालिटी उसकी एडजेक्टिव होती है इसी तरह से जो वर्ब है उसकी क्वालिटी एडवर्ब होती है जैसे ये वर्ब की चलाकी को वर्ब की आ, जो शिद्दत है उसको ज़ाहिर करने को हम एडवर्ब ही कहते हैं जैसे अभी हम पहले मिसालें करते हैं जैसे ही सेंक लाउडली यानी उसने ऊंची आवाज़ में गाया वो अगर वो धीरी आवाज़ में गाता तो वो क्या था आ, वो भी एक एडवर्ब था यानी वर्ब की जो है शिद्दत को बयान कर रहा है आई प्ले आउटसाइड आउटसाइड भी एक जगह है जो एडवर्ब है वेयर की कहाँ की इसमें डब्ल्यू वाले जो क्वेश्चन है अगर आप उठा के देखें तो उसके जो जो भी आंसर हैं उसके आंसर को जो जाहिर कर रहे हैं चीज़ें जैसे वाई बिकॉज तो वो ये एडवर्ब ही कहलाते हैं जैसे शी ऑलवेज यानी वेन वेन के जवाब क्या है ऑलवेज इसी तरह से यस्टरडे वो वेन टू द मूवीज यस्टरडे का क्या हुआ वेन कब का वी हर्ड हर सॉफ्टली सॉफ्टली केयरफुली हमने उसको नरमी और एहतियात से सुना वी हर्ड हर उसको सुना सो so, इसमें सुना एक वर्ब है सॉफ्टली से नरमी से और एहतियात से केयरफुल होके तो ये क्या है उसकी एडवर्ब्स हैं आगे इसी को हम लेके चलते हैं वर्ब की क्वालिटी जो है उसको वर्ब की शिद्दत को बयान करना क्या कहलाता है एडवर्ब यानी उसने उसे मारा अच्छा कैसे मारा ज़ोर से मारा दबा के मारा नरमी से मारा इसमें ज़ोर से मारा दबा के मारा नरमी से मारा ये तीन चीज़ें क्या हैं क्वाल शिद्दत है किसी चीज़ की मारने की किसी फेल की किसी काम की हाउ हाउ हिट हार्ड हिट फर्सली हिट सॉफ्टली तो हिट सॉफ्टली इसके साथ जो मैंने अभी जाहिर किया है ये क्या था इसकी शिद्दत थी वर्ब की धीरे बोलो ज़ोर से बोलो आहिस्ता बोलो प्यार से बोलो नरमी से बोलो सो दैट्स ऑल इज वी से यू नो द्वालिटी ऑफ द वर्ब स्पीक कामली स्पीक स्लोली स्पीक लाउडली स्पीक इन लो स्पीक इन लव स्पीक सॉफ्टली स्पीक एहतियात से चलो तेज़ी से चलो आहिस्ता चलो वॉक केयरफुली वॉक फास्टली ड्राइव स्लोली सो दैट्स आर वी से इज कॉल एड वर्ब दैट इज यू नो क्वालिफाइंग टू द वर्ल्ड इसका मैंने पहले बताया था कि जो भी डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हैं उनका जो जवाब की रीज़न में बयान किए जाते हैं हाउ ऑफन में वेन में वेयर में ये एडवर्ब ही कहलाते हैं जैसे हाउ के जवाब जो हैं वो इजीली हैप्पीली लाउडली क्विकली में दिए जाते हैं ना अक्सरियत में सो ये एडवर्ब में ही ये एडवर्ब ही कहलाते हैं तो ऊपर मैंने लिस्टें लिस्टिंग की हुई है इस पिक्चर में हाउ हाउ ऑफन वेन वेयर इसके जो नीचे जो वर्ड्स हैं वो सारे इसके जवाब हैं और वो एडवर्ब हैं जैसे द बॉय प्लेस ड्रम लाउडली ड्रम को बचाया ऊंची ज़ोर से या ऊंची आवाज़ में उसने ड्रम को पीटा सो so, ये वर्ब थी उसकी फेल था उसके मतलब शिद्दत थी और आखिर में बात हो जाए प्रपोजिशन की जो बहुत ही आसान है प्रपोजिशन इसी इस तरह से अगर आप सामने देख रहे हैं तो ये आप एक बॉल है एक डिब्बा है 
इसके सारे हमने स्क्वायर आप देखें इन का इन है ओवर का हमने ऑन लगाया हुआ है अंडर जो है नीचे बनीत में वो अंडर है कोई चीज़ नीचे होना नेक्स्ट टू जो है वो सामने होती है बिहाइंड पीछे होती है इन फ्रंट बिल्कुल आगे होती है बिहाइंड बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान में होना सिंपली इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर लीजिएगा जैसे द बॉल इज़ इन द बॉक्स इन द बॉक्स द बॉल इज ऑन द बॉक्स द बॉल इज अंडर द बॉक्स द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स इज सो दैट्स ऑल वी से यूजिंग ऑफ यू नो द प्रपोजिशन एंड दैट्स ऑल फॉर नो थैंक्स फॉर बींग विद ई ए Hi everyone, this is me, EA. Here I have sentences for you. The set number one from Urdu to English. Mizak ke lava, ye baat sach hai. Joking apart, it's true. Mera picha chhod do. Get off my back. Allah sab thi kar dega. Allah will set things right. Ye mere liye koi nayi baat nahi hai. That's not news to me. अपने तौर तरीके सही रखो Mend your ways. मैंने उसे साफ साफ बता दिया I told him point blank. गया वक्त हाथ नहीं आता Time once lost cannot be regained. लगता है उसके होश ठिकाने नहीं It appears he is off his wits. It seems to be he is off his wits. मुझे छः बजे उठा देना Wake me up at सिक्स o'clock. क्लॉक मुझे रटा लगाना पड़ता आई हैव टू क्रैम मैं जरूर इस बात का ख्याल रखूंगा आई श्योर ई कीप हिस आई श्योर ई कीप दिस इन माइंड वो कभी मेरा दोस्त था ही वॉज वंस माई फ्रेंड ही वॉज वंस माई फ्रेंड वो मेरे पास यहाँ कभी कभी आया करता है ही कम्स टू मी नाउ एंड देन तुम बात करने के लायक नहीं यू डोंट डिजर्व टॉकिंग तुम्हारी बात का क्या भरोसा वर्ड इज सडनली ऑन वट यू से कुछ नहीं कहा जा सकता दे इज नो नोइंग अगर मैं तुम्हारी जगह होता इफ आई व यू वो भी मिसाल है ही इज मैचलेस तुम परेशान लग रहे हो यू सीम वर्ड दूसरों में ऐप मंथ निकालो डोंट फाइंड फॉल्स विद आदर्स डरने की कोई बात नहीं दे इज नॉथिंग टू फियर तुम खा मखा परेशान हो यू आर अनसेसरली वर्ड